我与浩河王东之前的比赛就用出过黄金之路和天地之锤两个五魂龙合击我们赢了当然流离失所的子民啊
谁想破坏这规矩，就冲老夫来！好有气魄！是我们技不如人。老师。再有违规，就取消你们的参赛资格。米迦，调整好状态，继续比赛。个人淘汰赛第三场，贝贝对战米迦，比赛开始。日月这边一上来就火力全开，打的对手毫无招展之力。不、嗯、对，史莱克这边利用巧妙的步伐全躲掉了。一个强攻系魂师，怎么这么灵活？嗯、触发是现代魂导炮，我看我还怎么躲？慈母吹魂夺命丹。雕虫小技，你对唐门绝学一无所知。毒，不是什么剧毒，睡了一天吧。史莱克学院，贝贝获胜。拿了。小萌，你的能力是他们魂师的克星，接下来就看你了。哼，老师放心。我绝不会让史莱克得意下去。请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。擅长的日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了，到我了。怎能容许日月帝国的人在星落国都猖狂？贤弟，你看耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百，你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。雨浩，快帮我！
昨天团战结束后，星罗国家学院主力队员都受了伤，就放弃了个人赛。那么，对，我们只剩下最后一场比赛要打——全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛。决赛，我们终于走到了这一步。对，决赛。我们绝不能输。宇浩、王东，会议室集合。发生什么事了？昨天另一场半决赛，面对实力比我们还要强上一筹的帝奥学院，日月皇家魂导师学院以压倒性的优势取胜。他们有狂妄的资本。接下来这场是日月皇家学院与帝奥学院的个人赛，对我们而言是观察、研究对手的绝佳机会。昨天帝奥战队输了团战，但队长江鹏号称天才魂帝，不知能否靠个人赛翻盘。屠龙十八掌。胜者，帝奥学院江鹏。你们这些借助外力的魂导师，永远比不过我。今天我会把你们统统打败。你魂力有损，缓缓吧，我不趁人之危。老子现在就是最佳状态。仔细看。马如龙将是决赛中胜负的关键。马如龙预判了江鹏的所有攻击。马如龙，看我的最强一击，暗黑魔阵天！我破！哈！魂导师只要被隐身。就输定了，无敌不让。很遗憾。米迦为了克制你，使用了他人的魂导器。我并不赞同他的做法，因为只有使用自己亲手制作的魂导器，才是最强的魂导师。胜者，马如龙。马如龙年纪轻轻就能制作七级魂导器，高温射线，而这，这是日月战队实力的冰山一角。二者同为天才魂帝，马如龙却能先将鹏一步，掌控战斗节奏，这才是魂导师真正的战斗诀窍。嗯，我已经等不及明天的决赛了。关于决赛第一场团战的阵容，我准备。决赛果然盛况空前，往届冠军能得到三块红骨和百万金魂币，这届冠军会被史莱克蝉联，还是被日月战队拿下呢？日月战队
，是四千年以来最强的一阶，史莱克阵容不全，输定了。哼，九妹，你太在意胜负了。史莱克并不简单，如果不是他们作为定海神针屹立在边境，日月帝国的狼子野心早已爆发，我们亦会腹背受敌。皇兄。我知道，当年我们许家带领军民驱逐外敌，才成为帝国之主。如今却是人丁单薄，而败落皇权的白虎公爵一脉，日益强大。陛下，臣回来了。哼，代号贤弟，回来就好。今天耀恒作为史莱克副队长出战，你这个做父亲呢？正好与我一起观战。是，陛下。哦，是帝国第一。统帅，新疆边境的守护神，白虎公爵代号大人，他怎么来了？是副帅，他赶在我比赛这天回来了，我一定要好好表现。虎头，代号大人。嗯、所以，我们更加需要发展自己的力量。根据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容，其中，林夕、陈飞、米迦、萧夏风都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米迦擅长制作和使用雷电属性的魂导器，林夕的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系。可以提供补给增幅，但马如龙、笑红尘、梦红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。史莱克，你上手！请双方团战成员上场。嗯，竟然不派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？嗯。<笑>霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人。尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。
日月战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级混打炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。五父无犬子啊，陛下过誉。真正当下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯。啊找错对象了，我的宿主比你的置换更快，置换卫生效纸，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快取下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？嗯、是六级魂导器坚韧之臂。与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国还真是下血本。哼！五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。哼哼。马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体承受范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金之凝形，接受炮火的洗礼吧。笑红尘陷入包围。这反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这戏要上演了。金之沸腾，金之牺牲。二十八座武器混导炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，小红尘还能连试四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪物。帝国有史以来最强的天才。狠狠的打！我好好教训教训史莱克！这个小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身阵，白虎金刚鞭，白虎魔神变。你很爱出风头啊？那我就满足你